Dear students, plus two botany le first chapter ana reproduction in organisms. Lower organisms mudal, higher organisms vare. Ella jiva jalangalu oru pole narakkana valare pradana petta oru process ana reproduction. Reproduction lo udhe ana oru organismu adinde generation ne continue cheyinada. So reproduction is a process in which an organism produces young ones similar to itself. And the period from birth to natural death of an organism is called its lifespan. One organism has death. It has a lifespan. 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 Form jadi itu tuh, angannya generasi ni bumi itu continue jaya naik ter reproduction sahaja kini. Ini death illya tu organisms ni, ini adalah unicellular organisms. Unicellular organisms are immortal because there is no natural death in unicellular organisms. Orang unicellular organisme um pattern binary fission vali multiply jadi itu daughter cells ni form jadi tuh deh ikut. Apa orang initial individual, orang ini initial unicellular organ itu ni orang ikhlas. Detik anda, nama kita perayaan betul ya. Orang individual sel le divide itu rendah daughter sel sel kita itu divide itu kurang terang dahum. A daughter sel sel windum sel le divide itu windum rendah putih daughter sel sel windum. Anggane apa proses continue je ini tu kunda unicellular organ itu le detik anda, nama kita perayaan itu sahdi kila. Then Based on the number of participants, reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Ethra participants and do, alinggil ethra parents and do, adinda disantler reproduction ini, namlu randa i divide ini nanda, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction single parent lala dana. Adhe samiyam, sexual reproduction le randa parents and do, ikum, uru male parentum, uru female parentum. In nama asexual reproduction team, sexual reproduction team, general characters, alinggil methods oke ana pelikam bohna. Padahal adiam asexual reproduction. Asexual reproduction yang saya tadi pernah nuh asexual reproduction single parent deh lu. It is the production of offspring by a single parent. Oru parent deh endau lu ada. Sexual ana gil rende parents endau maleu, femaleu. Then asexual reproduction is seen in unicellular organisms, simple plants and animals. Lower plants lim, lower animals lim, atau boleh unicellular right la organis itu lu ana, sahaja ni aite asexual reproduction, kana ni aite sahdi kya. Pi ni aite pratiya gada, the offsprings, offspring ni mana young ones, reproduction ni in dah benda, young ones ni ana offsprings ni mariya, the offsprings are identical to one another. Parasparam, sami ala dah irikum, atau boleh and to their parent, parent ini odum, atau boleh opam undaya, young ones ini odum. Oru baad saami alla da irikum asexual reproduction vali unda unna offspring sir. Such morphologically and genetically similar individuals are called clone. Clone inthala terma vallar important ana. Morphologically inthu ana porame inthu na kaanam bolu. Genetically, genetic makeup avur DNA da structureum characteristicsum ella similar irikum. Angane morphologically and genetically similar idla individuals ne asexual reproduction vali namku kittunu. Angane alla oru group of individuals. Formed by asexual reproduction are known as clones. Be clone ini adalah termo paling re important dana fill in the blanks okay itu jodi kaya morphologically and genetically similar individuals formed by asexual reproduction are called dash. Apa clone ana orang itu answer. The next one is types of asexual reproduction. Asexual reproduction paling metode di luar ni ada kaum fission, budding, agolah vegetative propagation. Fission dana randa randa binary fission atau multiple fission. Fission itu macam apa? Ibu ada satu sel le divide itu, dua nai maru anu ni kita, nama ladine binary fission ni. Binary means by means two. Boleh sel le divide itu, dua daughter sel sah anu form cina dengil. Ha fission ni, nama ladine binary fission ni. Macam, ades samai boleh sel le divide itu, kurdal daughter sel sah form cina dengil, nama ladine fission ni multiple fission ni. Macam, dua kurdal sel sah, daughter sel sah itu anu maru anu dengil, it is known as multiple fission. Dua amtu metode anu budding. Muna amtu metode ana vegetative propagation. Ini tu orang orang detail itu, nama kita nak. First one is fission. Fission in this parent cell divides into two or more individuals. Nanti kita pernah. Rendo, rendel kurudelo daughter cell side itu, uru parent cell divide ini berada, nama kita fission nama beriya. 
രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫിഷൻ ആർ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് മുണീറൻസ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റിയും കിങ്ഡം മുണീറിയും ഈ രണ്ട് കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് യൂണിസെല്യുലർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫിഷൻ വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷൻ ഇസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ബൈനറി ഫിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ ഇസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പേരൻസ് എൽ ഇൻറ്റു ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അമീബ ഒരു പേരൻസ് എല്ലാണ് ഈ പേരൻസ് എല്ലിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഒരു പേരൻസ് എല്ലിൽ രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബൈനറി ഫിഷൻ അതേപോലെ ഇവിടെ പാരമീസിയം പാരമീസിയം ഒരു പ്രൊട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെൽ സിംഗിൾ സെല്ലാണത് ഈ പാരമീസിയം പതുക്കെ പതുക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതും ബൈനറി ഫിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പേരൻസ് എൽ ഇൻറ്റു മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഷനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്മോഡിയം അമീബ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മലേരിയൽ പാരസൈറ്റ് മലേരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ദെൻ അമീബ അമീബയിലും ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആണ് നടക്കാറുള്ളത് ഇനി അമീബയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ പുറമേയുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലം അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അമീബ അതിന്റെ സ്യൂഡോപോഡിയൊക്കെ അകത്തേക്ക് വലിച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ള ഒരു തിക്ക് കവറിംഗ് ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അമീബ വിഡ്രോസ് ഇറ്റ്സ് യൂഡോപോഡിയ ആൻഡ് സെക്രീറ്റ്സ് എ ത്രീ ലെയർഡ് ഹാർഡ് കവറിംഗ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ഇനി എപ്പോഴാണോ പുറമേയുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലാവുന്നത് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എൻസിസ്റ്റഡ് അമീബ അണ്ടർഗോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ടു ഗിവ് മെനി മൈന്യൂട്ട് അമീബ ഓർ സ്യൂഡോപോഡിയോസ്പോസ് പുറത്തുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമായി മാറുമ്പോൾ ഈ അമീബ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടത്തും ഈ സിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടത്തിയിട്ട് കുറെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ അമീബകൾ ഫോം ചെയ്യും ആ അമീബേനെ നമുക്ക് സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ സ്പോർ പോലെയാണത് സ്യൂഡോപോഡിയോ സ്പോർസ് എന്നിട്ട് ഈ സിസ്റ്റ് പൊട്ടും ദ സിസ്റ്റ് വോൾ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്പോർസ് ആർ ലിബറേറ്റഡ് ടു ഗ്രോ അപ്പ് ഇൻ ടു മെനി അമീബി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പോർലേഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് എൻസിസ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തത് സ്പോർലേഷൻ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ തിക്ക് വോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ സിസ്റ്റിന്റെ വോൾ പൊട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അമീബകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്പോർലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമീബയിൽ ബൈനറി ഫിഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനിൽ രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് എൻസിസ്റ്റേഷനും സ്പോർലേഷനും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ബഡ്ഡിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും ആണ് ഇൻ ദിസ് എ ബഡ് എപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഇൻ ദ പാരന്റ് ബോഡി പാരന്റ് ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ചെറിയൊരു ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഡ് എന്ന് പറയാ ആഫ്റ്റർ മെച്ചുറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം പേരന്റ് ബോഡി ടു ഫോം എ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇത് വലുതായി അത്യാവശ്യം വലുതായി അതിനുള്ളിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഡ് പേരന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് വളരും ബഡ്ഡിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹൈഡ്ര സ്പോഞ്ച് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് സ്പോഞ്ചില് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും ബഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് പേരന്റ് ബോഡിന്റെ പുറത്താണ് ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്പോഞ്ചസില് ഇന്റേർണൽ ബഡ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ബോഡിയുടെ അകത്താണ് ബഡ്ഡിങ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജെമ്മ്യൂൾസ് ജെമ്മ്യൂൾസ് ഇൻ സ്പോഞ്ച് ഈ പിക്ചറൊക്കെ നന്നായി ഓർത്തു വെക്കണം ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും
ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോ പൊട്ടേറ്റോന്റെ ഇത് ട്യൂബർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റെം ട്യൂബർ ട്യൂബർ ഇസ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂ അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചറിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെമിനെ നമ്മൾ റൈസോം എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ റൈസോം ഇസ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ ജിഞ്ചർ അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് കുറെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ട്യൂബറിലെ ഐസ് ഓർബഡ്സ് ഈ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് സ്പ്രൌട്ട് ചെയ്ത് വരിക ബഡ്സ് ഓഫ് പൊട്ടേറ്റോ ട്യൂബർ ദെൻ റൈസോംസ് ഓഫ് ബനാന ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ദെൻ അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് ബഡ്സ് ഓഫ് ബ്രയോഫിലം ഇലമുളച്ചി ഇലമുളച്ചിയിലെ ഇലയുടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ മാർജിനിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ബൾബിൽ ഓഫ് അഗേവ് ഇതാണ് ബൾബിൽ ഓഫ് അഗേവ് പിന്നെ കുളവാടിയിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹയാസിൻ അതുപോലെ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിലെ റണ്ണർ സക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഒണിയനിലെ ബൾബ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എല്ലാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്യൂബർ പൊട്ടേറ്റോ റൈസോമ് ജിഞ്ചർ അതുപോലെ അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് ബഡ്സ് ബ്രയോഫിലം ബൾബിൽ അഗേവ് ബൾബ് ഒണിയൻ ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്തോ റൈക്കോർണിയ പിന്നെ റണ്ണർ സക്കർ ഇതിന്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ അതർ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ ലോവർ ഫോംസിൽ കാണുന്ന വേറെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൂസ്പോസ് കൊണീരിയ ജെമ്യൂൾസ് ഒക്കെ ജെമ്യൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റേർണൽ ബഡ്സ് ആണ് ജെമ്യൂൾസ് കൊണീരിയ ഫംഗസിലെ പെൻസീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൽ കാണുന്ന സ്പോറുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊണീരിയ എന്ന് പറയുക പിന്നെ സൂസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലജല ഉള്ള സ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ സൂസ്പോസ് എന്ന് പറയുക സോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ സം ആൽഗി ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാമിഡോമൊണാസ് ക്ലാമിഡോമൊണാസിലെ സൂസ്പോസ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കൊണീരിയ എക്സാമ്പിൾ പെൻസീലിയം തേർഡ് വൺ ജെമ്യൂൾ എക്സാമ്പിൾ സ്പോഞ്ച് ലോവർ ഫോംസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആൽഗിയിലും ഫംഗസിലും ഒക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ സെക്ഷൽ മെത്തേഡിലൂടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം പ്ലാന്റ്സ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെക്ഷലിയും സെക്ഷലിയും രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ആനിമൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ഹയർ ആനിമൽസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്